Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2-t nézitek. A G-Smart Moya M1-et tartom a kezemben, amin a Quarant Benchmark tesztet indítjuk el gyorsan. Megnézzük, mit tud a készülék. Android 4.2.1 fut rajta. Az M1 V2 kódjelő készülékről beszélünk, hogy pontosak legyünk. Bár a processzor típusából itt van MediaTek MT6 vagy 89-et ír. Ugye ez egy MediaTek egység. Cortex A7-es, 4 mag van benne, ami 500 és 1200 mag a Hz közötti óra jelen tud ketyegni. 1 GB ram kapott a szerkezet. PowerWay RSGX 544 MP grafikus egységet, ami az 540x960 pixeles, azaz QHD felbontású 4,5 szoros IPS kijelzőt hajtja meg, és itt van néhány szenzorunk még, ami hozzá tartozik. És akkor el is indítjuk a benchmark tesztet. A teszt elején először 8 darab processzor műveletet végezel a Quadrant, ezt követi egy memóri és négy jó művelet, majd pedig jön egy 2D grafikus, illetve egy 3D grafikus teszt. Összességében az a MediaTek MT6589 ez nem egy izom processzor, viszont egészen olcsón kínál négy magot. Nem beszélve arról, hogy a PowerVR SGX544, ami benne van azért játékok szempontjából nem annyira rossz. Ezt majd külön még megvizsgáljuk egyébként. Le is futott a Quadrant teszt. Látható az, hogy 3993 pontot ért el a rendszer ami azt jelenti, hogy körülbelül a Tegra három szintjét tudja hozni. Ez volt tehát a G-Smart Maya M1 okostelefon Quadrant Benchmark tesztje. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is. Sziasztok!